ടീച്ചേഴ്സ് ഡയറി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം എന്ന മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള അത്യാവശ്യം ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പെട്ടിയിൽ ആറ് കറുത്ത പന്തും നാല് വെളുത്ത പന്തും ഇതിൽ നിന്നൊരു പന്തെടുത്താൽ അത് കറുത്തതാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് വെളുത്തതാകാനും ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഫോർ വൈറ്റ് ബോൾസ് ഇഫ് എ ബോൾ ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഇറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീങ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീങ് വൈറ്റ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ഒരു ബോക്സ് ആയിട്ട് ഇന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കാം ദെൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറ് ബ്ലാക്ക് ബോള് ദെൻ ഫോർ വൈറ്റ് ബോൾസ് അപ്പൊ ആറ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് ഒരു ബോൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ബ്ലാക്ക് ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് പി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ടോട്ടൽ എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് എത്ര ബോൾസ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ആകെയുള്ള ബോൾസിന്റെ എണ്ണം ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ടെൻ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോൾസിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് ബൈ ടെൻ ആണ് ബ്ലാക്ക് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കി എഴുതാം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് രണ്ടോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി അതുപോലെ അടുത്ത ചോദ്യം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വൈറ്റ് ബോൾ അതായത് വൈറ്റ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ടോട്ടൽ ബോൾസിന്റെ എണ്ണം ടെൻ ആണ് ദെൻ അതിൽ വൈറ്റ് ബോൾസിന്റെ എണ്ണം ഫോർ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സഞ്ചിയിൽ മൂന്ന് ചുവന്ന പന്തും ഏഴ് പച്ച പന്തുമുണ്ട് മറ്റൊരു സഞ്ചിയിൽ എട്ട് ചുവന്ന പന്തും ഏഴ് പച്ച പന്തും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യത്തെ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു പന്തെടുത്താൽ അത് ചുവന്നതാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് എടുത്താലോ ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് സഞ്ചിയിലെയും പന്തുകൾ ഒരു സഞ്ചിയിലാക്കി അതിൽ നിന്നൊരു പന്തെടുത്താൽ അത് ചുവന്നതാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ത്രീ റെഡ് ബോൾസ് ആൻഡ് സെവൻ ഗ്രീൻ ബോൾസ് ഇൻ എ ബാഗ് Red, 8 red and 7 green in another. First question, what is the probability of getting a red ball from the first bag, then from the second bag? Then if all the balls are put in a single bag, what is the probability of getting a red ball from it? മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യണം ദെൻ ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ബാഗിലും ഇത്ര പന്തുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ബാഗിൽ ത്രീ റെഡ് ബോൾസും സെവൻ ഗ്രീൻ ബോൾസും ആണ് നമ്മളതൊരു ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ് പോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ദെൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബാഗിൽ എത്രയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് റെഡ് ബോൾസും സെവൻ ഗ്രീൻ ബോൾസ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ് ബോൾ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ബാഗ് ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ നിന്ന് റെഡ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ് ബോൾ പി ഓഫ് റെഡ് എന്ന് എഴുതാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എത്ര നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ ഇവിടെ എത്ര ബോൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ടെൻ ആണ് അതിൽ റെഡ് ബോളിന്റെ എണ്ണം ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ടെൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ ആദ്യത്തെ ബാഗിൽ നിന്ന് റെഡ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തെ ബോളിന്റെ കേസിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ബാഗിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് റെഡ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തെ ബാഗിന്റെ കേസിൽ ആകെയുള്ള ബോൾസിന്റെ എണ്ണം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ദെൻ അത് റെഡ് ബോളിന്റെ എണ്ണം എയ്റ്റ
ഒരാളോട് ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പറയുന്ന സംഖ്യ പൂർണ്ണവർഗമാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് വൺ ഈസ് ആസ് ടു സെ എ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീങ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ സോറി ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ വരാവുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെന്നിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എവിടെ വരെ പോകണം നയൻറ്റി നയൻ വരെ പോകണം അപ്പൊ ടെൻ ടു നയൻറ്റി നയൻ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിൽ തന്നെ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അതായത് അയാൾ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ പറയാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് അപ്പൊ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് അതിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്കറിയാം ടെൻ ടു നയൻറ്റി നയൻ നമുക്ക് അതിൽ നയൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർഡറിലാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നയൻറ്റി നയൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു വഴി പറയാം അതായത് നമ്മൾ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിൽ എന്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻത്ത് ടേം ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ എ എന്നുള്ളത് ടെൻ ആണ് ടെൻ പ്ലസ് നമുക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എൻ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തു ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടെൻ ഇലവൻ ടുവൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ഡി ഡേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വൺ കൊടുത്തു ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എൻത്ത് ടേം അതായത് ലാസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈം വരുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഇനി ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എൻ മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നയൻ ടെൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു നയൻ പ്ലസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നയൻ എന്നാൽ ഇനി എന്നിന്റെ വാല്യൂ നോക്കി തന്നെ എന്താ മതി നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി നയൻറ്റി കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം നയൻറ്റി ആണ് ദെൻ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നത് നയൻറ്റി ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം ഇതിന് നമുക്ക് സ്ക്വയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ത്രീ നയൻ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെ സ്ക്വയേഴ്സ് എഴുതാം ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം ടെന്നിന്റെ അതായത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ദെൻ ഇവിടെ ഈ വരുന്ന ഒരു പോർഷനും വേണ്ട ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതൊരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി വൺ ദെൻ ടോട്ടൽ നമുക്ക് സിക്സ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ് ബൈ നയൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ പറയാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ബൈ നയൻറ്റി ആണ് നമുക്ക് അതിനെ ചെറുതാക്കി എഴുതാം ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള
അപ്പൊ ആകെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ദെൻ ഇനി നമ്മളോട് പറയുന്നത് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഒന്ന് പ്രൈം നമ്പർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അപാജ സംഖ്യയാണോ ദെൻ പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫൈവിന്റെ ഗുണി അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതങ്ങളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആവാനാണോ സാധ്യത അപ്പോ ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നോക്കാം അമ്പതിന് താഴെ വരുന്ന പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ടുവിൽ നിന്നാണ് പ്രൈം നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇനി എന്താ പ്രൈം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അപാജ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ആ നമ്പറും അല്ലാതെ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ലാത്ത സംഖ്യയാണ് നമ്മുടെ അപാജ്യ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ദെൻ ഹൺഡ്രഡിനുള്ളിൽ നൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഓർത്ത് വെക്കണം അമ്പതിനുള്ളിൽ പതിനഞ്ച് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡിനുള്ളിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ദെൻ ഇനി അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് എത്ര നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അഞ്ചിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഇത് അങ്ങനെ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് പ്രൈം നമ്പർ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയായിരിക്കും പ്രൈം നമ്പർ ആകെ നമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ദെൻ ആകെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി വരെയാണ് എത്ര മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ആയിട്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിൽ ഏത് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആണോ ടെൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആണോ വലുത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വലുത് അതായത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നതിൽ കൂടുതൽ അപ്പൊ ഏത് ഗസ് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന ഗസ് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു സഞ്ചിയിൽ മൂന്ന് ചുവന്ന മുത്തുകളും ഏഴ് പച്ച മുത്തുകളും ഉണ്ട് മറ്റൊരു സഞ്ചിയിൽ ചുവന്ന മുത്തുകളും പച്ച മുത്തുകളും ഓരോന്ന് കൂടുതലാണ് ചുവന്ന മുത്ത് കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ ഏത് സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരു ബാഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബാഗിലുള്ളത് മൂന്ന് റെഡ് ബീഡ്സും ഏഴ് ഗ്രീൻ ബീഡ്സും ആണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ബോക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടുത്ത ഒരു ബാഗില് ഓരോ റെഡ് ബീഡും ഓരോ ഗ്രീൻ ബീഡും കൂടുതലാണ് അപ്പോ ഇതിനേക്കാൾ ഇതിൽ റെഡ് ബീഡ് എത്രയുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ബാഗ് ഇവിടെ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സെവൻ ഗ്രീൻ ബീഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബാഗിൽ ഒരെണ്ണം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് ഗ്രീൻ ബീഡ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും ദെൻ ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ ടോട്ടൽ ബീഡ്സിന്റെ എണ്ണം ടെൻ ആണ് ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ദെൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബാഗിൽ ടോട്ടൽ ബീഡ്സ് എത്രയാണ് ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് റെഡ് ബീഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ ദെൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ റെഡ് ബീഡ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ബാഗ് ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ നിന്ന് റെഡ് ബീഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ടെൻ ആണ് ടോട്ടൽ ബീഡ്സ് റെഡ് ബീഡുകളുടെ എണ്ണം ത്രീ ആണ് ത്രീ ബൈ ടെൻ ദെൻ ഈ കേസിലോ ആകെ ബീഡ്സിന്റെ എണ്ണം ട്വൽവ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള റെഡ് ബീഡ്സിന്റെ എണ്ണം ഫോർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചെറുതാക്കി എഴുതണം വൺ ബൈ ത്രീ ഫോറോണ്ട് വെട്ടി ചെറുതാക്കാം അപ്പൊ ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ദെൻ ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് ബാഗിൽ നിന്ന് റെഡ് ബീഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏത് എടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് സാധ്യത കൂടുതൽ ഏതിൽ നിന്നാണ് റെഡ് ബീഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പൊ ഏതിലാണ
अब टेन को ने नाम के बदले ते न्यूमरेटर ने लेला हमेशा टेम मल्टीप्लाई चेना वन इनटू टेन यूनिट टेन अब डिनोमिनेटर्स जेम आई अब नाम की दिले ये द आना बलिये हमेशा मालिक बलिये न्यूमरेटर नो क्या मत पहले रेंडामते रेंडामते आन रेड बॉल ऐड कर पार नहीं गया ना ये तो बैग सेलेक्ट किए इन दान कोड दलना नहीं था तेरी एंड आम तो बैग सेलेक्ट किए इन दान ऐरी क्यों कोड दलना नहीं था इस सेक्शन में लगा अंजी प्रॉब्लम्स हम नमले पे चेंज करेंगे अर्थ बोर्शन नमक अर्थ वीडियो लेते हैं